గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈ బుధవారం మార్నింగ్ మనకు మూడు ప్రధానమైన క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఇండియన్ మార్కెట్కి సంబంధించి ఒకటి ఎఫ్ఎన్ఓ ఎక్స్పైరీకి ముందరి రోజు ఇవాళ బుధవారం రేపు మంత్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది అలాగే ఫెడ్ మీట్ డెసిషన్స్ ఇవాళ నైట్ మనకు రాబోతున్నాయి ఈ రాత్రికి మనం చూడబోతున్నాం ఫెడ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచడం అనేది ఆల్రెడీ డిస్కౌంటెడ్ ఎటువంటి డోవిష్ కామెంటరీని ప్రకటిస్తుంది అనేది మూడోది ఎనర్జీ ప్రైసెస్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఇప్పుడు మరొక పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి లాస్ట్ నైట్ అండ్ డాలర్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఎట్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ సో డాలర్ ఇండెక్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఇది మనం చూస్తున్న ప్రధానమైన క్యూస్ బోత్ డొమెస్టిక్ అండ్ గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ తరుణంలో మనకు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ నైన్టీన్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ ఓ ఇరవై పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది పంతొమ్మిది ఇరవై పాయింట్ల లాభంతో నిన్నటి నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ క్లోజింగ్తో పోల్చి చూసినప్పుడు సో మనకు ఫెడ్ మీటింగ్ సంబంధించి పెద్దగా మార్కెట్స్ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా అనిపించలేదు ఎందుకంటే ఏం చేస్తుంది ఏం మాట్లాడబోతుంది ఇవి కూడా దాదాపుగా అందరికీ తెలిసినవే అన్లెస్ దెర్ ఆర్ సమ్ సర్ప్రైజ్ అనౌన్స్మెంట్స్ అండ్ లాస్ట్ ఫోర్ సెషన్స్గా మనం నిఫ్టీ మాత్రం ఒక లోవర్ లోస్ని ఫామ్ చేస్తూ వెళ్తోంది నాలుగు సెషన్ల క్రితం నైన్టీన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వాజ్ ది లో నిన్న నైన్టీన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ వాజ్ ది లో సో ఇది మనం లోవర్ లెవెల్స్ని ఫామ్ చేయడం అనేది టెక్నికల్గా ఒక వీక్నెస్ను సూచిస్తూ ఉంటుంది సో మార్కెట్స్ ఎప్పుడు కూడా లీనియర్గా పైకి వెళ్ళవు లీనియర్గా కిందకి రావు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కానీ ప్రయాణం కొనసాగుతూ ఉంటుంది కానీ రివర్సల్స్ అయితే ఏమి మనకు సీరియస్ రివర్సల్స్ ఏమి మనకు కనపట్టలేదు ఇక్కడ సో మార్కెట్ ఏదో భారీగా పడిపోతుందని కానీ లేకపోతే హడావుడిగా పైకి వెళ్ళిపోతుందని కానీ కనపట్లేదు ఎందుకంటే క్యూస్ లేవు ట్రిగర్స్ లేవు ఎర్నింగ్ సీజన్ కొంత డిసప్పాయింట్ చేసింది బట్ నిన్న వచ్చిన నెంబర్స్ రెండు కూడా అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చాయి బోత్ ఎలాంటి టాటా మోటార్స్ ఇది ఈ రిజల్ట్ సీజన్లో బహుశా నిఫ్టీకి సంబంధించి మనకు కనిపించిన బిగ్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఏంటంటే ఈ రెండే ఎలాంటి అండ్ టాటా మోటార్స్ టాటా మోటార్స్ అద్భుతమైన ఫలితాలు జేఎల్ఆర్ మార్జిన్స్ చాలా చాలా బలంగా వచ్చాయి అండ్ కమర్షియల్ వెహికల్ సేల్స్ బాగా పుంజుకున్నాయి అయితే సీరియస్ ప్రైస్ అప్గ్రేడ్ సాధ్యం అంటే ముందే బాగా పెరిగిపోయింది పొజిషనింగ్ వాజ్ గుడ్ టాటా మోటార్స్లో ఆల్రెడీ పొజిషనింగ్ బుల్లిష్గా జరిగిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి అంత పెద్ద ప్రైస్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి అని అనుకోవద్దు కాకపోతే ఈ డివిఆర్ ఇష్యూ అనేది ఇప్పుడు టాటా మోటార్స్ డివిఆర్స్ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు ఆర్డినరీ షేర్స్గా అంటే డివిఆర్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఆర్డినరీ షేర్స్ కేటాయిస్తారు పది డివిఆర్ షేర్లకి ఏడు మెయిన్ షేర్లు అంటే టాటా మోటార్స్ షే నార్మల్ షేర్స్ని కేటాయిస్తారు దీని ఫలితంగా కొంత ఈక్విటీ రిడక్షన్ జరుగుతుంది అండ్ ఆర్బిట్రేజ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది ఇప్పుడు డివిఆర్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మంచి బెనిఫిషియల్ మూవ్ ఇది ఇది టాటా మోటార్స్ అప్పట్లో ఎందుకు డివిఆర్స్ ఇష్యూ చేసిందో మనకు తెలియదు కానీ అది అది అప్పట్లో ఒక ట్రెండ్ సెట్టింగ్ మూవ్ కూడా కాకపోతే టాటా మోటార్స్ హ్యాస్ రిజన్ ఫ్రమ్ ది యాషెస్ అంటాం కదా మనం అంటే అడి అయిపోయింది టాటా మోటార్స్ పని ఒక నానో స్టో ఉదంతం కావచ్చు నానో ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు లేదా టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో బ్యాలెన్స్ షీట్ పూర్తిగా కుప్పగొలిపోయింది పతనం అయిపోయింది అండ్ డెట్ విపరీతమైన డెట్ కూడగట్టుకోగుంది బికాస్ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ వెంచర్ అడ్వెంచర్ తర్వాత అసలోడోన్ ఇన్ యూరోప్ కోవిడ్ ఇలా రకరకాల ప్రమాదాలని రకరకాల సంఘటనలను తట్టుకుంటూ టాటా మోటార్స్ మళ్ళీ పైకి లేవగలిగింది అంటే ది దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ టాటాస్ ది మేనేజ్మెంట్ అందుకని ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్స్ చేతుల్లో మనం ఉండాలి అని మనం ఎప్పుడు కోరుకుంటూ ఉంటాం వాళ్ళ షేర్ హోల్డర్స్గా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం ఎంతో గొప్ప గొప్ప కహానీలు చూసాం మనం ఆటోమొబైల్స్లో వైఫల్యాలు జనరల్ మోటార్స్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ డోల్ డ్రమ్స్ ఏమి లేదు ఆ కంపెనీ ఇప్పుడు అటువంటి ఉదంతాలు ఎన్నో చూసాం మన ఇండియాలో కూడా మనం ఫోర్డ్ మోటార్స్ లాంటివి చూసాం అండ్ ఒక జర్మన్స్ బిఎండబ్ల్యూ ఆవుడి ఇటువంటి ఫోక్స్ వ్యాగన్ ఇటువంటి కంపెనీలు మనం వేస్తే అమెరికన్ కంపెనీస్ చాలా సతమతం సఫర్ అయ్యాయి బట్ టాటా మోటార్స్ బీయింగ్ అన్ ఇండియన్ అవర్ ఓన్ ఇండియన్ మనకు రెండే ఉన్నాయండి చెప్పుకోదగిన బ్రాండ్స్ గ్లోబల్గా కూడా మనం చెప్పుకోదగిన బ్రాండ్స్ టాటా మోటార్స్ అండ్ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా వీటిల్లో టాటా మోటార్స్ మాత్రం ఒక గొప్ప సక్సెస్ స్టోరీ మనం ఈ మధ్య చూసిన సక్సెస్ స్టోరీస్లో ఇప్పుడు ఈ డివిఆర్ బైబ్యాక్ అనేది ఏ విధంగా పనిచేయబోతుంది స్టాక్ మీద అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు వాచ్ అదర్వైజ్ రిజల్ట్ వాజ్
పదివేల కోట్ల బై బ్యాక్కి సో నిఫ్టీని ఈ రెండు స్టాక్స్ పైక్ లేవ హెవీ లిఫ్టింగ్ చేయగలవు అంటే కష్టం ఎందుకంటే ఎల్ఎన్టీ కొంతవరకు వెయిటేజ్ ఉంది టాటా మోటార్స్ వెయిటేజ్ ఈజ్ వెరీ లెస్ ఇన్ నిఫ్టీ కాబట్టి నిఫ్టీ పరంగా మనకు ఐదర్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకో లేకపోతే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఐటిసి హెచ్ఎల్ ఇటువంటి ఇన్ఫోసిస్ ఇటువంటి స్టాక్స్కే హెవీ వెయిట్స్ ఉన్న స్టాక్స్ కాబట్టి అవి మాత్రమే ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్క్ నిఫ్టీకి లీడర్షిప్ లేమి అనేది కనిపిస్తుంది మనకు నాయకత్వ లేమి ఏ కంపెనీలు నాయకత్వం వహించి ఇండెక్స్ను ముందుకు తీసుకువెళ్ళగలుగుతాయి ఈ నిఫ్టీని అనేది ఇక్కడ ప్రధానమైన అంశం ఎందుకంటే మిడ్ క్యాప్స్ బాగానే ఉన్నాయి నిన్న రెండు మూడు రోజులుగా మార్కెట్ నిఫ్టీ పరంగా వీక్గా ఉన్నప్పటికీ మిడ్ క్యాప్స్ బెటర్గా పర్ఫామ్ చేశాయి ఎక్కడైనా అక్కడక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్స్ జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఓవరాల్గా రిజల్ట్ సీజన్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నిన్నే వచ్చిన రిజల్ట్ సీజన్ సిఎట్ తన ట్యాగ్ లైన్ నిలబెట్టుకుంది బాన్ టఫ్ మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది పవర్ గ్రిడ్ మండే బోర్డ్ మీటింగ్ జరగబోతోంది మంచి రిజల్ట్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఆంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మంచి క్యూ వన్ నెంబర్స్ అనౌన్స్ చేసింది యూటీఐ ఏఎంసి డీసెంట్ క్వార్టర్ ఎస్బీఐ లైఫ్ త్రివేణ ఇంజనీరింగ్ మాత్రమే డిజపాయింట్ చేశాయి అండ్ ఆర్ థీ డ్రగ్స్ బై బ్యాక్ అనౌన్స్ చేసింది బజాజ్ ఆటో మరొక టాటా మోటార్స్ తర్వాత మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసిన కంపెనీ ఎక్స్పోర్ట్స్ కొద్దిగా క్షీణించినప్పటికీ కూడా బజాజ్ ఆటో ఇప్పుడు బ్రోకరేజెస్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ టార్గెట్ డిసైడ్ చేస్తున్నాయి అండ్ జూబ్లెంట్ ఫుడ్స్ కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేస్తుంది ఇలా చూస్తే మనకు మిడ్ క్యాప్స్లో ఎక్కువ కంపెనీలు మంచి రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేశాయి కంపేర్డ్ టు నిఫ్టీ కంపెనీస్ అంటే అనుకున్న దానికంటే ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ సిఎట్ లాంటి కంపెనీస్ బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాయి కాబట్టి మిడ్ క్యాప్స్లో మనకు పెద్దగా ఫాల్ అనేది మనకు కనపట్టలేదు కొన్ని స్టాక్స్ తగ్గే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనండి లేదా ఎక్కడైనా రిజల్ట్స్ డిసప్పాయింట్ చేసిన సందర్భాల్లో కానీ మంచి ఆర్డర్ బుక్స్ ముందుకెళ్తున్నాయి సెటిలర్స్ జెల్ చూసాం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్ బుక్ ఒకేసారి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చింది అటువంటి అనూహ్యమైన మూవ్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ నిఫ్టీలో మాత్రం మనకు ఆ అవకాశం కనపడటం లేదు సో మార్కెట్స్ అఫ్కోర్స్ భారీగా పడిపోవటం లేదు ఎందుకంటే లిక్విడిటీ ఉంది నేను కూడా చూసాం ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ మోర్ దాన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు క్యాష్ మార్కెట్స్లో సో అండ్ డిఐఎస్ కొద్దిగా అమ్మినప్పటికీ చాలా మనీ సైడ్ లైన్స్లో ఎదురు చూస్తోంది బోత్ హెచ్ఎన్ఐస్ కావచ్చు అల్ట్రా హెచ్ఎన్ఐస్ కావచ్చు విపరీతంగా మనీ సంచులతో సిద్ధంగా ఉన్నారని మాట్లాడుకోవచ్చు మనం మార్కెట్స్లో ప్రతి ఫాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు అందుకనే మార్కెట్స్ కిందకు వచ్చినప్పుడల్లా కొంటున్నారు నిలబడుతున్నాయి అక్కడ స్టాక్స్ ఇవి ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఒక మంచి ట్రిగ్గర్ సే ఒక గ్లోబల్ ట్రిగ్గర్ లేదా ఒక డొమెస్టిక్ ట్రిగ్గర్ కనుక మనకు వచ్చింది అని అంటే తప్పకుండా మళ్ళీ మనం ట్వంటీ థౌజండ్ దిశగా వెళుతుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మరొక న్యూ హై దిశగా వెళుతుంది సో ఇది మనకు ప్రస్తుతానికి కనిపిస్తున్న ట్రెండ్ లెట్స్ సి ఎలాంటి అలాగే ఎలాంటి బై బ్యాక్ అండ్ సరసమైన నిష్పత్తిని ప్రకటించిన టాటా మోటార్స్ డివిఆర్స్ సంబంధించి ఏమాత్రం ఇవాళ ఇండెక్స్ని కదిలించగలుగుతాయో చూద్దాం కుటుంబరావు గారు ఏ ఏ విధంగా చూస్తున్నారు క్రాంతి గారు ఉన్నారు ఓకే కుటుంబరావు గారు కొద్దిగా లేట్గా జాయిన్ కాబోతున్నారు క్రాంతి గారు మీ ఫేవరెట్ స్టాక్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎలాంటి మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది అండ్ టాటా మోటార్స్లో కూడా ఒక అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం గమనించాం ఓవరాల్గా ఈ రిజల్ట్ సీజన్లో ఇవి మనం ఎలాగ మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఏదైనా ఇతర రిజల్ట్స్ మిమ్మల్ని పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ సైడ్ సర్ప్రైజ్ చేశాయా వసంత్ గారు మనం చూసినట్లయితే రిలైజ్ రిజల్ట్ సీజన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒక మిక్స్డ్గా వస్తున్నాయి కానీ ఏంటంటే ఒక ట్రెడిషనల్ కంపెనీస్ ఏషియన్ పెయింట్స్ కనుక చూసినట్లయితే మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చింది కానీ ఏంటంటే స్టాక్ అయితే కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది విట్నెస్ చేసింది ఏషియన్ పెయింట్స్ రిజల్ట్స్ కూడా చాలా చక్కగా వచ్చినాయి ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రాఫిటబిలిటీ కూడా చక్కగా ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా ప్రాఫిటబిలిటీ పెరిగింది ఎలాంటి రిజల్ట్స్ కూడా ట్రెడిషనల్గా మనం గత కొంతకాలంగా చెప్తున్నాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ స్పేస్ని ఇగ్నోర్ చేయద్దు ఈ స్పేస్లో పొజిషన్స్ బిల్డప్ చేసుకుంటే ఇన్వెస్టర్స్కి లాంగ్ టర్మ్లో బాగా ఉపయోగపడుతుందని మనం గత కొంతకాలంగా చెప్తున్నాం సో ఎలాంటి రిజల్ట్స్ కూడా బాగా వచ్చినాయి వసంత్ గారు ఏదైతే ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ అంటే బ్రిక్ అండ్ మోటార్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో గత కొంతకాలంగా ఇగ్నోర్ అయ్యి ఉన్నాయో ఈ కంపెనీస్ యొక్క రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు బాగా మంచి రికవరీ మోడ్లో ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం అదే మనం టాటా మ
వసంత్ గారు ఇంకా మనం మిడిల్ ఆఫ్ ద సీజన్ లోనే ఉన్నాం ఓకే ఇప్పటికైతే సిగ్నిఫికెంట్ గా చూస్తే లార్జ్ క్యాప్స్ లోనే మనకి ఎక్కువ యాక్టివిటీ అనేది కనపడింది ఇంకా రిజల్ట్స్ వేసిన కంప్లీట్ గా ఇంకా వన్ టూ వీక్స్ ప్రోగ్రెస్ అయితే మనం రిజల్ట్స్ ని క్లియర్ కట్ గా చూడొచ్చు వసంత్ గారు మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఏదైతే రిజల్ట్ సీజన్ వస్తుందో ఫేర్లీ ఇట్స్ గుడ్ ఎక్కడ డిసప్పాయింటింగ్ అయితే లేదు నెక్స్ట్ వచ్చిన ఎక్కడైనా ఒక డ్రాప్ అవుట్ ఉన్నప్పటికీ కానీ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ఫోర్కాస్ట్ అనేది స్ట్రాంగ్ గానే మేనేజ్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వసంత్ గారు ఓవరాల్ గా అయితే ఓకే రిజల్ట్ సీజన్ అనేది మిక్స్డ్ గా బాగానే వస్తుంది కానీ ఏంటంటే రిజల్ట్ సీజన్ కి బాగా డామినేట్ అయిన రిజల్ట్స్ గా చూసినట్లయితే ఈ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి రిజల్ట్స్ కొంచెం ఓవరాల్ గా మార్కెట్ ని కొంచెం ఫేడ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది కానీ వసంత్ గారు ఒకటి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్స్ లోకి నేను జస్ట్ ఎందుకంటే మొత్తం ఎవ్రీబడి రిజల్ట్స్ చాలా నెగిటివ్ గా వచ్చినట్లుగా కొంచెం ఒక ఒక కలర్ అయితే జరుగుతుంది అందువల్ల రిజల్ట్స్ కనుక క్లియర్ కట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఏదైతే కొంచెం డెట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ బర్డెన్ అనేది రిజల్ట్స్ ని ఇంపాక్ట్ చేసింది ఈ రిజల్ట్స్ లో ఈ డెట్ బర్డెన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పేమెంట్ ఎందుకు పెరుగుతుందంటే లాస్ట్ ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ నుంచి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ హెవీగా డెట్ రైజ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్యాపెక్స్ సైకిల్ ఉంది ఏదైతే ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ ఫ్యూయల్స్ ఉన్నాయో జిగా ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయో వీటి వీటన్నిటికీ చాలా క్యాపెక్స్ కావాలి అందువల్ల డెట్ అనేది మళ్ళీ తిరిగి పెరుగుతుంది అనమాట సో అందువల్ల రిజల్ట్స్ ఇంపాక్ట్ అయింది కానీ వసంత్ గారు ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా డీసెంట్ ఎర్నింగ్ సీజన్ కింద మనం చూడాలి ఓకే సో మనకు మిడ్ క్యాప్స్ ఇవాళ కుటుంబరావు గారు జాయిన్ కావడం లేదట సో మన మన వాళ్ళందరూ ఈ రిలయన్స్ ఎలాంటి ఎవరికి పెద్దగా పట్టవు సో మన వాళ్ళందరికి కావాల్సింది మిడ్ క్యాప్స్ సో ఏమిటి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఈ మధ్య ఫేవరెట్స్గా భావిస్తూ కొన్ని మిడ్ క్యాప్స్ని కొంటూ ఉన్నారు ఏమిటి ఆ లిస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం త్రివేణి టర్బైన్స్ ఇందులో ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ తమ హోల్డింగ్స్ని బాగా పెంచుకున్నారు డిసెంబర్ ట్వంటీ వన్లో టెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్న ఎఫ్పిఐ హోల్డింగ్స్ ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి అలాగే కర్ణాటక బ్యాంక్ సిఎంఎస్ ఇన్ఫో ఈ స్టాక్స్ అన్ని ఊరికే పెరగలేదు ఎఫ్పిఐస్ కొంటున్నారు కాబట్టి స్టాక్ ప్రైసెస్ మనకు పెరగటం అనేది మనం చూస్తున్నాం లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో సిఎంఎస్ ఇన్ఫో హ్యాస్ గాన్ అప్ బై ఎయిటీన్ పర్సెంట్ హెచ్ఏఎల్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ క్రాంతి గారు పదే పదే చెప్పిన స్టాక్ రేమండ్ ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ చెన్నై పెట్రోలియం అడ్వాన్స్డ్ ఎంజాయ్ ఐటిసి ఆఫ్ కోర్స్ జీఈ షిప్పింగ్ కాల్గేట్ పామెలు స్పందన స్ఫూర్తి యాప్టస్ వాల్యూ హౌసింగ్ అండ్ PSP projects. ఇవి మనకు డెఫినెట్లీ మిడ్ క్యాప్స్లో ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా స్టీమ్ ఉంది అనుకోదగిన కంపెనీలు అలా అని ఇంతకుముందు వీళ్ళందరూ కొన్నారు కదా ఇక ముందు కూడా కొంటారు ఇంకా పెరుగుతాయని మనం అనుకోలేం కానీ ఎఫ్ఐస్ నార్మల్గా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ అంతా కూడా లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది ఒక త్రీ మంత్స్ ఉండేసి వెళ్ళిపోదాం అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఈక్విటీస్లో స్టేక్ తీసుకోరు నార్మల్గా ఎప్పుడన్నా ఒకటే రా సందర్భాలు మినహాయిస్తాయి కాబట్టి ఈ లిస్ట్ని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ ఉందాం అలాగే రిజల్ట్స్ కనుక మనం ప్రధానంగా గమనిస్తే టాప్ లైన్స్ మనకు అంతగా మెరుగు కాకపోయినప్పటికీ కూడా బాటమ్ లైన్ మెరుగవుతుంది ప్రధాన కారణం ఏంటంటే కమాడిటీ ప్రైసెస్ దిగి వచ్చాయి మనం ఇండియన్ కంపెనీస్ కార్పొరేట్స్ అన్నీ కూడా వీ డిపెండ్ మోర్ ఆన్ కమాడిటీ ఇంపోర్ట్స్ సో కమాడిటీస్ ప్రైసెస్ తగ్గడం అనేది వీళ్ళ బాటమ్ లైన్ పెరగటానికి కారణం ఇప్పటిదాకా జరిగిన రిజల్ట్ సీజన్ని బట్టి చూస్తే బట్ ఫార్మా కంపెనీస్కి ఇది చాలా అనుకూలమైన అంశం అందుకని ఒక డిఫెన్సివ్ ప్లేగా మన కుటుంబ గారు కూడా చెప్తున్నారు ఈ మధ్య ఫార్మాని డిఫెన్సివ్గా చూడండి అని సో ఫార్మా కంపెనీస్లో ఒక ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తోంది ఎందుకు అంటే కెమికల్ ప్రైసెస్ తగ్గడం అనేది ఫార్మా కంపెనీలకి చాలా చాలా మంచి పరిణామం లాస్ట్ క్వార్టర్లో కెమికల్ ప్రైసెస్ దాదాపుగా బాటమ్ అవుట్ అయ్యాయి ఇక్కడ నుంచి అవి ఎంత బాటమ్ అవుట్ అయ్యాయంటే ఎంత పతనం అయ్యాయంటే ఇక్కడ నుంచి పెరగాలి అవి అంటే కనీసం ఒక సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది అంతగా పతనం అయ్యాయి కాబట్టి This is a good development for uh, uh, pharma, uh, pharma companies. So, bet on pharma companies, very hammer down in pharma companies, and raw material prices, margin, and advantage for pharma companies. We will identify that company as well. Okay. Tata Motors, DVR, what do you think? Let's talk about it. Let's talk about it. In fact, in fact, in news, let's talk about the market. 4% Tata Motors, DVR, let's talk about the market. Let's talk about Tata Motors, DVR, let's talk about the market. బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్
చెప్పుకోవచ్చు సో రిజల్ట్స్లో నిన్న వచ్చిన వాటిలో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న టాటా మోటార్స్ ఎల్ఎన్టీ కాకుండా అజ్మీరా రియాలిటీ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది మార్జిన్స్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ వర్సెస్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఆంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మార్జిన్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగాయి యూటీఐ ఏఎంసి క్యూ వన్ రెవెన్యూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది మ్యాన్ ఇన్ఫ్రా ఎబిట్టా పెరిగింది సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వీఆర్ ఇన్ ఎక్సైటింగ్ టైమ్స్ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇన్ఫ్రా కంపెనీలు మనం రేడార్లో పెట్టుకోవాలి అలాగే సిఎట్ మార్జిన్ ఫోర్త్ స్ట్రైట్ క్వార్టర్ పెరిగింది త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ ఎబిట్టా నైన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది సన్ టెక్ రియాలిటీ ఇది కూడా చాలా మంచి రిజల్ట్ను అజ్మిరా రియాలిటీ లాగానే అనౌన్స్ చేసింది అండ్ ఎస్బీఐ లైఫ్ మాత్రం డిజపాయింట్ చేసింది అలాగే డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ డిజపాయింట్ చేసింది రిజల్ట్స్ పరంగా సో ఇతర నెగిటివ్ న్యూస్ మనం చూస్తే క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్లో చిన్న స్కామ్ ఏదో జరిగింది కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ కలిసి చేశారు టెల్టా కార్ప్ మార్జిన్స్ ఫ్లాట్గా ఉన్నాయి ఎబిట్టా మాత్రం పెరిగింది అండర్ మెయింటెనెన్స్ అంటూ స్పైస్ జెట్ ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ని ఇస్తుంది సో ఇవన్నీ స్టాక్స్ టు వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇందాక అంటున్నట్లుగా ఫార్మా స్టాక్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ది డిఫెన్సివ్ బెట్స్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇక కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్కారం సార్ వసంత్ గారు నమస్తే అండి సార్ నా పేరు వీరారెడ్డి సార్ హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ అండి వీరారెడ్డి ఫార్ములా పేరు తిరుమల ఫార్మా మూడు వందల సేర్లు ఉన్నాయి సార్ అది ఎనభై ఇరవై నాలుగు రూపాయల్లో కొన్నాను ఇప్పుడు అమ్ముకోవచ్చా కొంచెం వెయిట్ చేయాలా సార్ అండ్ అశోక్ లీలాండ్ నూట అరవై ఐదులో కొన్నాను సార్ ఐదు వందల సేర్లు ఉన్నాయి అవి అమ్మాలి నాకు ఉండి ఉంచుకోవాలా సార్ తిరుమల ఫార్మా హోల్డ్ చేయండి బోర్డు మీటింగ్ జరగబోతోంది రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి చూసిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు బట్ బ్రాడ్లీ ఫార్మా కంపెనీస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ వెల్ ఇందాక మనం అనుకున్నా ఈ కెమికల్స్ ప్రైసెస్ ఏదైతే ఒక అడ్వాంటేజ్ కాబోతుందో క్రాంతి గారు అశోక్ లేలాండ్ హోల్డ్ చేయొచ్చా డెఫినెట్గా వసంత్ గారు ఇప్పుడు ఈ కమర్షియల్ ఈవీ స్పేస్ కూడా మంచి యాక్టివ్గా ఉంది నెక్స్ట్ కమర్షియల్ వెహికల్ సేల్స్ కూడా నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్లో పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అందువల్ల అశోక్ లేలాండ్ కూడా రీసెంట్గా మంచి అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ అనమాట సో హోల్డ్ చేయండి ఆయన పిరామిల్ ఫార్మా కూడా మీరు చెప్పినట్లే మంచి కరెక్షన్ కూడా స్టాక్ ఏదైతే డీలిస్టింగ్ నుంచి ఏదైతే డిమర్జర్ నుంచి బయటకు వచ్చిందో తర్వాత బాగా కరెక్ట్ అయింది కరెక్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక బేస్ ఫార్మేషన్ చేసి మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది ఈ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ కూడా ప్రెసెంట్ క్వార్టర్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగుంటాయి పిరామిల్ ఫార్మా బహుశా నెక్స్ట్ నియర్ టర్మ్ లో వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కూడా టచ్ అవడానికి ఈజీగా అవకాశం ఉంది సో అందువల్ల పిరామిల్ ఫార్మాని హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను అసలు ఇది కూడా మనం చూసాం అశోక్ లేలాండ్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగా వస్తాయి ఎందుకంటే టాటా మోటార్స్ కమర్షియల్ వెహికల్ సేల్స్ అశోక్ లేలాండ్ ఈజ్ బేసికల్లీ కమర్షియల్ వెహికల్స్ మీడియం అండ్ హెవీ కమర్షియల్ వెహికల్స్ తయారు చేసే కంపెనీ సో డెఫినెట్లీ కమర్షియల్ వెహికల్ సేల్స్ బాగా పికప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అశోక్ లేలాండ్ ఆల్సో విల్ అనౌన్స్ డీసెంట్ రిజల్ట్స్ చూద్దాం రిజల్ట్స్ తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి ఒంగోలు నుంచి శ్రీనివాస్ ఓకే సారీ బిఫోర్ టేకింగ్ శ్రీనివాస్ జూన్ రిజల్ట్స్ అశోక్ లేలాండ్ వచ్చేసాయి అది నేను గమనించలేదు బట్ అంతగా గొప్పగా ఏం లేవు కానీ బట్ ఇప్పుడున్న మనం ఈ కమర్షియల్ వెహికల్ సేల్స్ నెంబర్స్ని గమనిస్తే రాబోయే క్వార్టర్స్లో అశోక్ లేలాండ్ విల్ డెఫినెట్లీ పెర్ఫార్మ్ బెటర్ అందుకనే స్టాక్ ప్రైస్ నెగిటివ్గా రియాక్ట్ కాలేదు ఓకే అడగండి శ్రీనివాస్ సార్ సూరత్ సూరత్ ప్రొడక్ట్ సార్ పర్చేస్ ప్రైస్ వన్ థర్టీ ఏ ఏ కంపెనీ అన్నారండి సూరజ్ ప్రొడక్ట్స్ సూరజ్ ఎస్ సార్ ఓకే ఆ ఏషియన్ ఎనర్జీ పర్చేస్ ప్రైస్ 90 రూపీస్ సార్ ఏషియన్ ఎనర్జీ ఈఎస్ఎం లో ఉంది క్రాంతి గారు కూడా ఇంత ముందు మంచి కంపెనీ అని చెప్పారు హ్మ్ అది ఈఎస్ఎం లో ఎందుకు వెళ్ళింది ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉందా అనుకోవడానికి ఎప్పుడు అమ్ముకోవచ్చు సార్ లేదా ఏమన్నా ఈఎస్ఎం తీర్చేస్తా మీరు రెండు కూడా మైక్రో క్యాప్ కంపెనీస్ అండి రెండు వందల మూడు వందల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్స్ తో ఉన్న కంపెనీలు ఇవి ఇటువంటి కంపెనీల్లో ఈ ఈఎస్ఎం ప్రమాదాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఐదు వందల కోట్ల కంటే తక్కువ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీల ప్రైస్ మూమెంట్స్లో వొలటైలిటీ హెవీగా ఉన్న లేదు విపరీతంగా అప్పర్ సర్క్యూట్లు లోవర్ సర్క్యూట్లు కొడుతున్నా కూడా ఈఎస్ఎంలోకి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి అది కంపెనీ మంచిదా కాదా అనేది సంబంధం లేదు వొలటైలిటీని మాత్రమే చూస్తూ ఉన్నాయి ఎక్స్చేంజెస్ కాబట్టి వీటిలో ఈ ప్రమాదాన్ని మీర
ఎక్సైన్ తీసుకొచ్చినటువంటి ఈఎస్ఎం నామ్స్ లో ఈ కంపెనీ ఈ టూ పర్సెంట్ సర్క్యూట్ ఫిల్టర్ లోకి రావడం జరిగింది లాస్ట్ మండే నుంచి అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది ఏదైతే టూ పర్సెంట్ సర్క్యూట్ ఫిల్టర్ లోకి వచ్చిందో స్టాక్ ప్రస్తుతం డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది కానీ ఏంటంటే ఆయన వరీ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆర్డర్ పెడితే కనుక డెఫినెట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కొంచెం ఎర్లీగా ఆర్డర్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది కానీ ఏంటంటే ఈ ఈఎస్ఎం అనేది ఏదైతే కంపెనీస్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బిలో ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ ఇబ్బందికరంగానే ఉంది దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడంతో ఎర్లియర్ ఏంటంటే వీక్లీ ఒకసారి ట్రేడ్ అయ్యేటట్టు లాస్ట్ వీక్ జరిగింది కానీ ఏంటంటే ఈ మండే నుంచి ప్రతి ఈఎస్ఎం స్టాక్ కూడా ఎవ్రీడే ట్రేడ్ అవుతుంది అనమాట టూ పర్సెంట్ ఫండమెంటల్ గా ఎలా ఉంది కంపెనీ ఏషియన్ ఎనర్జీ అనే కంపెనీ సార్ ఈఎస్ఎం ఎలాగో అందరికి తెలిసిన వైఖరి ఇది వసంత్ గారు ఫైనాన్షియల్ గా అయితే ఇది జీరో డెట్ కంపెనీ నెక్స్ట్ కంపెనీ ఏంటంటే నష్టాల్లో ఉంది కదా ఈ కంపెనీ వరుసగా నష్టాలతోనే ఉంది లాస్ట్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ లో కూడగట్టుకున్న నష్టాలు ఇరవై ఆరు ముప్పై ఆరు నలభై రెండు కోట్ల లాస్ ని అక్యుములేట్ చేసింది వసంత్ గారు మీరు చూసినట్లయితే ఈ కంపెనీతో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది సీక్లికల్ బిజినెస్ అనమాట ఈ సీక్లికల్ బిజినెస్ లో ఒక టూ త్రీ క్వార్టర్స్ లాస్ వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి మెయిన్ రెవెన్యూస్ రియలైజేషన్ అంతా లాస్ట్ క్వార్టర్ లో ఉంటాయి అనమాట సో అందువల్ల ఈ కంపెనీలో మూవ్మెంట్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ సీక్లికల్ బిజినెస్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇంకా కొత్త బిజినెస్ మోడల్స్ ని డెవలప్ చేశారు అందువల్లనే కంపెనీలో మూమెంటం వచ్చింది నెక్స్ట్ ప్రస్తుతం ఏంటంటే సింగరేణి కార్పొరేషన్ తో కూడా టైఅప్ పెట్టుకుని ఒక ఒక రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఒక ఏఎంసీ ఇన్కమ్ కింద రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ వచ్చేటట్టు బిజినెస్ ప్లాన్స్ ని తయారు చేస్తున్నారు అందుకే ఈ కంపెనీలో మూవ్మెంట్ రావడం జరిగింది సర్వీసెస్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ షోర్ ఐలాండ్ గ్యాస్ కంపెనీలకి ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నారు మంచి సెగ్మెంట్లోనే ఉంది కానీ చిన్న కంపెనీ నష్టాల్లో కొట్టుమిట్టాడుతోంది ప్రస్తుతానికి అయితే దిక్కుమాల స్థితిలో ఉంది మీరు రిస్క్ తీసుకోదలుచుకుంటే ఉండండి ఇందులో లేదంటే బయటకు వచ్చేయండి ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు అరవింద్ సార్ అరవింద్ వైజాగ్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను సార్ అరవింద్ అరవింద్ సార్ నా పేరు నా దగ్గర రైన్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి సార్ వన్ సెవెంటీ త్రీ లో నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఓకే దాని గురించి ఒకసారి సార్ సార్ లెమన్ ట్రీ కూడా ఉన్నాయి సార్ నా దగ్గర ఒక థౌజండ్ షేర్స్ నైన్టీ టూ రూపీస్ లో ఉన్నాయి నైన్టీ టూ లో రెండు స్టాక్స్ గురించి చెప్తారని కాల్ చేసి రెండు కూడా హోల్డ్ చేయదు కానీ కంపెనీలే రైన్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా వర్స్ట్ అయిపోయింది అన్న ఒక భావన మార్కెట్ లో కనిపిస్తుంది ఇంకా రిజల్ట్స్ రావాల్సి ఉంది మేబీ రిజల్ట్స్ విల్ బీ గుడ్ అనే ఒక అంచనా ఉంది రైన్ కి సంబంధించి వసంత్ గారు ఫస్ట్ రైన్ ఇండస్ట్రీస్ కనుక చూసినట్లయితే మీరు చెప్పినట్టే ఇది కూడా సీక్లికల్ బిజినెస్ ఏదైతే క్యాలిసినింగ్ కోక్ ఉందో కానీ ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది స్టాక్ కూడా లాంగ్ టర్మ్ చాలా కన్సల్టేషన్ లో ఉంటుంది జరిగింది లెమన్ ట్రీ హోటల్స్ వసంత్ గారు ప్రతి హోటల్ స్టాక్ ని నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయండి ప్రస్తుతం ఆయన ప్రైస్ రేంజ్ మనకు తెలియదు ఎంత ఎంటర్ అయ్యారు బట్ ఏంటంటే ఈ స్టాక్ కనుక చూసినట్లయితే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో మల్టిప్లై అయినటువంటి స్టాక్ అనమాట ప్రస్తుతం అయితే హోటల్ స్టాక్స్ అన్నిటిని స్ట్రిక్ట్ గా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు లెమన్ ట్రీ ఈజ్ ఏ ది ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ హోటల్ చైన్ ఇన్ ది కంట్రీ ఆఫ్టర్ ఇండియన్ హోటల్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐటీసీ హోటల్స్ రాబోతోంది సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాబోతోంది థర్డ్ విల్ బి ఈస్ట్ ఇండియా హోటల్స్ ఫోర్త్ ప్లేస్ లో లెమన్ ట్రీ హోటల్స్ కనిపిస్తోంది విత్ వెరీ గుడ్ ఇన్వెంటరీ అంటే రూమ్ కెపాసిటీ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ సో గోయింగ్ అహెడ్ మేబీ వన్ టు టూ ఇయర్స్ వ్యూ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ లెమన్ ట్రీ విల్ గివ్ యూ డీసెంట్ రిటర్న్స్ బట్ షార్ట్ టర్మ్ ఏంటి అనేది మనం చార్ట్స్ చూడాల్సి ఉంటుంది ఓకే బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత మనకు ఇవాళ కుటుంబరావు గారు రాజేంద్ర గారు కూడా జాయిన్ కాలేదు ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు జాయిన్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి లెట్ సి నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ వన్ టూ సో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి అండ్ ఇవాళ మనకు లైమ్ లైట్లో ఉండబోతున్నాయి ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో టాటా మోటార్స్ టాటా మోటార్స్ డివిఆర్ షేర్స్ అలాగే ఎల్ఎన్టి స్టాక్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుంది రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో మనతో జాయిన్ అయ్యారు క్రాంతి గారితో పాటు వివికే ప్రసాద్ గారు
గుడ్ అవసరం లేదు యూ హ్యావ్ దట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అపేరింగ్ ది సేమ్ ఇన్ ఆల్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఆల్ కండిషన్స్ సో ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మార్కెట్ ని ఈ సమయంలో మార్కెట్ అంటే దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ మై స్టాండ్ నో ఇనీషియల్ గా మొదలు పెట్టినప్పుడు నాకు కొద్దిగా కన్సర్న్ ఉండింది వసంత్ రిజల్ట్స్ రావటం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా అనుకున్నంత గ్రోత్ లేదేమో ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉంది అనుకున్నాం స్లోగా పెరుగుతుంది మనం యాక్చువల్ గా మీ మండే మాట్లాడినప్పుడు కూడా పెరిగింది అనుకున్నాం ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు కొత్తగా దాదాపు టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ వస్తే దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇస్ అ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ క్లోజ్ టు టెన్ పర్సెంట్ సో ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఆన్ ట్రాక్ సెటింగ్ అప్ న్యూ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నిఫ్టీ కానీ సెన్సెక్స్ కానీ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సర్టన్ నో బడీ కెన్ స్టాప్ ఇట్ సో ట్వంటీ థౌసండ్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ పాసింగ్ స్టోన్ లాగా వస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది సో దాని గురించి ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు any company that you know that it is operationally doing well give different guy should get on so elago budhavaram vacharu okka company memalni ee result season lo baaga akattukunna oka positive result ichina positive surprise ichina company cheppandi positive surprise ante okati ante first meetha valakini maaku telana ante i will never have any expectations about any company i will be so impassionate naaku ad results vachina tarvata baaunte baund antam tappa telata annam okay baaunna company okati ఉన్నట్లో చూస్తే సిసిఎల్ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ ఫ్రమ్ తెలుగు స్టేట్స్ అండి ఓకే సిసిఎల్ రిజల్ట్ మిమ్మల్ని ఆకట్టుకుంది డిఫరెంట్ గా ఆకట్టు బికాస్ ఐ థింక్ ఇట్ హాస్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్కోప్ టు గ్రో ఫ్రమ్ హియర్ సో కాబట్టి ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ ఫేవర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ దాట్ అట్లాగే సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ కంటిన్యూయింగ్ టు ఎక్సైట్ మీ సౌత్ సో ఈ రెండు కంపెనీలు బాగున్నాయండి సో ఎఫెక్టివ్ గా ఎలా ఉంటుంది అంటే వర్షంత్ ఇందులో ఎప్పుడు హుషారుగా ఉండాలి అంటే మార్కెట్ లో మార్కెట్ రేట్ పెరిగినప్పుడు హుషారుగా ఉండాలా అంటే నేను కొద్దిగా ఉండాలి మార్కెట్ లో బాగా స్పీడ్ గా ఉంటే కనుక ప్రాఫిట్ లు బుక్ చేసుకోవడానికి హెస్టిటేట్ చేయకుండా హుషారుగా ఉండాలి కానీ రిజల్ట్స్ కనుక బాగుంటుంటే మాత్రం అప్పుడు యాక్చువల్ గా మనం హుషారుగా ఉండాలి ఎప్పుడు కొనుక్కోవాలి అంటే కంపెనీ రిజల్ట్స్ ఎక్కువ డిక్లేర్ చేస్తుంటాయి మంచి యూజ్ చేస్తుంటాయి అందుకని మార్కెట్ లో రేట్లు పెరుగుతుంటాయి కదా మార్కెట్ లో రేట్లు పెరుగుతున్నాయి అంటే మీ ఆశల్ని అందుకునే సమయం వస్తుంది అనుకోవాలి కాబట్టి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ టైం అది కానీ యూజువల్ గా రివర్స్ జరుగుతుంది లాభాలు పెరుగుతున్నప్పుడేమో ఆ ప్రాఫిట్ లో కొత్తగా పెరిగే కంపెనీలు వెనకాల మడబడిపోతా ఉంటారు ట్రేడింగ్ మెకానిజం తో అలాగే రిజల్ట్స్ బాగాలేనప్పుడేమో ఈ కంపెనీలు కొనుక్కుంటా ఉంటారు మళ్ళీ సో బేసిక్ గా దట్స్ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఐ ఆల్వేస్ అర్జ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాను బతిమలు ఆడతాను ఇన్వెస్టర్స్ ని ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ చార్జ్ ఊరికి విపరీతంగా మీరు కూడా తెలియ చెప్తా ఉంటారు ఎప్పుడు ఎమోషన్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్రీ ఫీడ్ ఫియర్ అండ్ గ్రీడ్ అందరూ కొనుక్కునేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్త కొనండి మీరు భయపడమంటలేదు కానీ జాగ్రత్తగా మాత్రం ఉండి తీరాలి సో మై అడ్వైజ్ ఈస్ చాలా కంపెనీలు ఓవర్ ప్రైస్ అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కాన్షియస్ టు బుక్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ మూవ్ ద మనీ టు అండర్ ప్రైస్ బెటర్ స్టాక్స్ ఓకే అలాగే కొంతమంది ఇప్పుడు డివిఆర్స్ గురించి అడుగుతున్నారు టాటా మోటార్స్ డివిఆర్ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చా నిన్నటి వరకు అడ్వాంటేజ్ ఉండింది ఎందుకంటే నిన్నటి వరకు చూస్తే మనకి యాక్చువల్ డిస్కౌంట్ టు టాటా మోటార్స్ బిట్వీన్ డివిఆర్ అండ్ టాటా మోటార్స్ వాజ్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఈ షేర్ స్వాప్ బేసిస్లో అంటే పది షేర్లకి పది డివిఆర్లకి ఏడు టాటా మోటార్ షేర్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ఆ స్వాప్ బేసిస్ బేసిస్లో చూస్తే సిక్స్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది కానీ ఆర్బిట్రేజ్ ఆపర్చునిటీ నిన్నటికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనిపించింది ఈ మార్నింగ్ పరిస్థితి తారుమారు అవుతుంది ఆల్రెడీ అందరూ డిస్కౌంట్ చేసేస్తారు ఆ మేరకు ప్రైస్ అడ్జస్ట్మెంట్ జరిగిపోతుంది ఇక్కడ అక్యుములేట్ చేయడంలో పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు లెట్ సి ఓపెనింగ్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అన్న అంశం ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు బట్ ఆల్రెడీ ఎవరైతే హోల్డ్ చేస్తున్నారో డివిఆర్స్ జస్ట్ హోల్డ్ అంటు దెమ్ బికాస్ టాటా మోటార్స్ ఈజ్ ఏ పెర్ఫార్మింగ్ కంపెనీ రిజల్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రాబోయే కాలంలో ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టార్గెట్ని బ్రోకరేజ్ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి సెవెన్ ఎయిటీ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ డెఫినెట్లీ మంచి స్కోప్ ఉంది పెరిగేందుకు ఇంకా ఇక్కడి నుంచి కూడా మేబీ నీజర్క్ రియాక్షన్ లాగా ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత టాటా మోటార్స్ షేర్ ప్రైస్లో కొంత కరెక్షన్ కూడా రావచ్చు దానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండండి ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు వెంకి ఒంగోలు నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్ బ్లిస్ జీవిఎస్ ఫార్మ్ ఇది ఇందులో ప్రమోటర్స్ స్టేక్ పెంచుకుంటున్నారు అండ్ కొంచెం పాజిటివ్ నోట్స్ కామెంటరీ ఉంది సో ద
అనవసరం <laughs> కంపెనీలకు లాభాలు పెంచుకోకుండా తగ్గుతున్న టైంలో వెళ్ళిపోతే ఫాలింగ్ నైవ్స్ పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినట్టు పొరపాటును ఎప్పుడన్నా మీకు ఆ పిడి దొరుకుతున్నా కానీ ఎక్కువసారి కత్తి చేతితో పడితే చేయి కట్ అయిపోతుంది సో అకార్డింగ్ టు మీ షుడ్ డెఫినెట్లీ స్టే అవే ఫ్రమ్ లిస్ జీవియస్ ఓకే మార్చి ట్వంటీ ట్వంటీ టూతో కంపేర్ చేస్తే మార్చి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రిజల్ట్స్లో కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది అంతకుమించి ప్రత్యేకత అయితే ఏం లేదు ఓవరాల్గా ఫార్మా ప్యాక్ పెరిగితే ఇది కూడా పెరుగుతుంది అంతే అంతకుమించి కారణాలు అయితే ఏమి కనపట్టలేదు ఈ స్టాక్లో అవాయిడబుల్ స్టాక్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ ది ఫార్మా ప్యాక్ ఓకే క్రాంతి గారు ఎలికాన్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఏమన్నా ట్రాక్ చేస్తున్నారా తప్పకుండా వసంత గారు మంచి కంపెనీ నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ స్పేస్ లో కూడా ఈ కంపెనీ ఉండడం జరిగింది రిజల్ట్స్ కనుక చూస్తే కనుక కన్సిస్టెన్స్ గా చక్కగా పోస్ట్ చేస్తున్నట్టు కంపెనీ దానికి అనుకుంటే కనుక స్టాక్ లో కూడా ప్రైస్ మూవ్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు హైయర్ టాప్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీ ఆయన కనుక ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వెస్టర్ అయితే స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటాను లేదు ఇన్ కేస్ కనుక ఈ స్టాక్ రీసెంట్ గా బాగా లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో బాగా రన్ అప్ అయిన స్టాక్ కొంచెం ప్రాఫిట్స్ కూడా తీసుకోమని చెప్తాను ఎందుకంటే మార్కెట్ పీక్ లోనే స్టాక్ కూడా మంచి కంపెనీ కానీ ఏంటంటే కొంచెం ప్రాఫిట్స్ తీసుకుంటే కనుక ఈ స్టాక్ లో ఒక త్రీ ఫోర్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ లో అప్పుడప్పుడు డిప్స్ కూడా వస్తుంటాయి మళ్ళీ రీఎంటర్ అవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది ప్రాఫిట్స్ లో కనుకుంటే కనుక క్యాపిటల్ తీసుకోమని చెప్తాను లేకపోతే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు ఓకే సో మనకు నార్మల్ గా మార్కెట్ ప్రతి మూవ్ని కూడా డిస్కౌంట్ చేసేస్తుందండి అడ్జస్ట్మెంట్ జరిగిపోతుంది సెకండ్లో జరిగిపోతుంది ప్రీ ఓపెన్లో మనం చూస్తే టాటా మోడల్స్ డివిఆర్ ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాం సిక్స్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ షేర్ స్వాప్ బేసిస్లో అడ్వాంటేజ్ ఉంది అని చెప్పాం ఆ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ కవర్ అయిపోయింది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ సార్ క్లోజ్ అయింది టాటా మోటార్స్ డివిఆర్ టాటా మోటార్స్ షేర్ అక్కడే ఉంది సిక్స్ ఫార్టీ రూపీస్ ఎందుకంటే అందులో ఏమి చేంజ్ వచ్చే అవకాశాలు లేవు ఆల్రెడీ రిజల్ట్ అని ముందే మార్కెట్ డిస్కౌంట్ చేసింది కాబట్టి ఓకే మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు మహేష్ కుమార్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి అడగండి మహేష్ సార్ నా దగ్గర టాటా మోటార్స్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ అవి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను ఓకే అలాగే లారస్ ఒక మూడు వందల షేర్లు ఉన్నాయి సార్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నాను లారస్ అలాగే అంటే ఇప్పుడు టాటా మోటార్స్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లోని యాన్యువల్ షట్ డౌన్ నుంచి ఏమన్నా నెంబర్స్ ఆలే చెప్తున్నారు కదా సార్ నెంబర్స్ తగ్గచ్చు అని చెప్పేసి అని ఇప్పుడు ఏమన్నా అమ్మేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ కొనుక్కోస్తారా టాటా మోటార్స్ ఇప్పుడు అమ్మి తర్వాత కొనే ఇంటికి కొనే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు మీరు ప్రసాద్ గారు చేయొచ్చు ఆయన ఇప్పుడు టాటా మోటార్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమ్మేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఉన్నారు కాబట్టి పొరపాటు కూడా చేయకూడదు నా ఆలోచన కంపెనీ రిపోర్ట్స్ ఆర్ రిజల్ట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ కనుకనే ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అందులో ఇరాన్ ఇయర్ ఫోర్ టైమ్స్ అయింది అట్లా అంటే అంటే అంత ముందు కొద్దిగా లాస్ట్ లో ఉంది అనుకుని కొద్దిగా రికవర్ అవుతున్నప్పుడు అట్లా కనపడతాయి నెంబర్ విపరీతంగా కానీ బట్ యాజ్ దట్ కంపెనీ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ నాట్ వెల్ సో ఈ టైమ్ లో మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటారంటే వచ్చే లాభాలు నా వద్దు అని బయటకి తలుపు వేసేసుకున్నట్టు సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ దాట్ తర్వాత లారస్ అన్నారు లారస్ మనకు ఎన్నో సార్లు మనం ఈ మన డిస్కషన్ కూడా చెప్పడం జరిగింది లారస్ ఇస్ లెస్ ఫ్యాన్సీడ్ షేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ షేర్ ఐ నెవర్ డే టు సే ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ షేర్ ఆల్ దట్ ఇస్ సేస్ ఇవాళ రోజున ఇట్ ఈస్ లెస్ ఫ్యాన్సీడ్ సో కాబట్టి అటువంటి షేర్ లో ఉండటం అనేది మీ ఓపిక్కి పరీక్ష ఊరికే మీరు కొన్నారు కాబట్టి ఆ కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ బ్రహ్మాండంగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో బై సజెషన్ ఈస్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ లారస్ బట్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ టాటా మోటార్స్ ఎట్టి పర్స్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుందాం అనుకోకండి మీరు అమ్మిన తర్వాత కనుక పెరిగింది అంటే మరి కొన్న కొనలేదు చూస్తారు రోజు బాధపడుతూ ఉంటారు సో డోంట్ డూ దాట్ ఓకే సో లారస్ కుటుంబరావు గారు ఉంటే ఇంకొక విధంగా ఉండేది ఆయన ఇచ్చే సలహా సో దాన్ని దాన్ని మిస్ అయ్యాం ఇన్ఫాక్ట్ కుటుంబరావు గారు ఇచ్చే సలహాని అండ్ ఆయన ఇచ్చిన ఈ మధ్య మన యాప్లో ఒకరోజు ఆయన సూచించారు ఒక స్టాక్ని మెజలానిక్ క్లౌడ్ అని రెండు వందల అరవైలో చెప్తే వాళ్ళు మూడు వందలు కనిపిస్తుంది సో దట్స్ ది పవర్ ఆఫ్ గురువు గారు గురువు గారికి నమస్కారాలు ఓకే వసంత్ గారు 
నో ఐ డోంట్ థింక్ సో బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కానీ ఎక్కువ ప్రమోటర్స్ దగ్గరే ఉంటుంది మంచిదే ప్రమోటర్ల దగ్గర ఎక్కువ స్టేక్ ఉండడం కూడా షేర్లకు ఉండాల్సిన లక్షణాల్లో ఒకటి కాబట్టి రైట్ మీరు మీకు ఒక ఇన్సైడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి మిమ్మల్ని నడకూడదు ఇక్కడ మేము సరే ఎనివే గురువు గారికి అయితే థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి మంచి స్టాక్ని మంచి ప్రైస్లో చెప్పారు టూ సిక్స్టీలో చెప్పారు ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ అయిపోయింది ఓకే మరొక కాలర్ ఉన్నారా ఓకే హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అయిపోయింది కదా వేసవకాలం ఇంకా కూల్ ప్రొడక్ట్స్ గిరాకీ ఉంటుందా సో ముందుగా డిసిఎక్స్ గురించి చెప్పండి క్రాంతి గారు వసంత్ గారు నేను ఫినోటెక్ కెమికల్ ని స్టార్ట్ చేస్తాను ఇఫ్ యూ డోంట్ మై ఎఫ్సిఎల్ అయితే వసంత్ గారు ప్రైస్ మూవ్మెంట్ అయితే బాగా ఉంది కానీ ఏంటంటే ఆయన ఒక్క నిమిషం క్రాంతి గారు ఎందుకంటే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యి వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ డే ఫర్ ఓపెనింగ్ నైన్టీన్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది ఎల్ఎన్టీ టాటా మోటార్స్ రెండు వెరదీసేస్తున్నాయి మార్కెట్ లో సో ఇవాళ లాభాలకు దారి తీస్తున్న స్టాక్స్ లిస్ట్ లో ఎల్ఎన్టీ టాటా మోటార్స్ బజాజ్ ఆటో ఈ మూడు స్టాక్స్ లీడ్ చేస్తున్నాయని చెప్పాలి మిగతా స్టాక్స్ లో విప్రో జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఎస్బీఐ ఇవి పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి పిఎన్బి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ జస్ట్ థర్టీ పాయింట్స్ ఫ్లాట్గానే ఉంది ఎందుకంటే ఐసీఐసీ బ్యాంక్ పెరగలేదు సో హెవీ వెయిట్స్లో మూమెంట్ లేదు బట్ చిన్న బ్యాంకులు లైక్ ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ అంటే తక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్న బ్యాంక్సే పెరుగుతున్నాయి ఓకే జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది ఏషియన్ పెయింట్స్ వాజ్ డౌన్ క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ స్కామ్ జరిగిందని అంటున్నారు సిక్స్ పర్సెంట్ డౌన్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ పాయింట్ టూ టూ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే త్రీ నైంటీ ఫోర్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఓకే ఇది పరిస్థితి టాటా మోటార్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండ్ టాటా మోటార్స్ డివిఆర్ ఈజ్ అప్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ సో ఆర్బిట్రేజ్ ఆపర్చునిటీ ఇంకేం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరైనా కొంటే ఫలితం దాదాపుగా శూన్యం ఓకే గో హెడ్ క్రాంతి గారు డిసిఎస్ సిస్టమ్స్ వసంత్ గారు రిజల్ట్స్ చాలా బాగా వచ్చినాయి ఆయన హోల్డ్ చేయొచ్చు ఆయన ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వెస్టర్ అయితే లేదు ఫ్రెష్ గా కొనాలంటే ఈ ప్రైస్ పాయింట్ కాకుండా వస్తుంది గారు స్టాక్ కన్సల్టేషన్ లో ఉన్నప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ ప్రైస్ పాయింట్ లో కనుక ఎంట్రీ లెవెల్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ ప్రైస్ పాయింట్ కింద తీసుకోవాలి వసంత్ గారు ఫినోటెక్ కెమికల్ కన్నా చూసినట్లయితే వసంత్ గారు కెమికల్ స్టాక్ కానీ ఏంటంటే రీసెంట్ గా ఈ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇన్పుట్స్ లో ఈ ప్రైస్ రిడక్షన్ ఏదైతే వచ్చిందో వాళ్ళ మార్జిన్స్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు డిప్స్ లో ఫినోటెక్ కెమికల్స్ ని లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎక్యుములేట్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు ఓకే సో రెండు స్టాక్స్ అయిపోయాయి మరి శీతల్ కూల్ ప్రొడక్ట్స్ ఐస్ క్రీములు తయారు చేసే కంపెనీ ప్రసాద్ గారు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏమి చిన్న కంపెనీ సార్ నేను చూడండి అసలు సో నథింగ్ మస్ట్ కామెంట్ ఆన్ శీతల్ కూల్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా సీజనల్ స్టాక్స్ అండి కాబట్టి పెద్దగా మీకు ఇక్కడ ఏమీ ఫలితం ఉండదు అవాయిడ్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఏమేమి పెరిగాయి ఇవాళ ట్రేడ్లో టాటా మోటార్స్ డివిఆర్ ఈజ్ నౌ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ యూటీఐ ఏఎంసీ పెరిగింది రిజల్ట్ రియాక్షన్ ఈజ్ వెరీ పాజిటివ్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జ్యోతి ల్యాబ్స్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ నిన్న అప్పర్ సర్క్యూట్ ఇవాళ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఐఎఫ్బి ఇండస్ట్రీస్ సిఎట్ పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ కేపీఐటీలో మంచి రిజల్ట్స్ చూసాం మనం స్టేబుల్ మార్జిన్స్ కూడా చూసాం అలాగే అదానీ గ్రీన్ మజగాన్ డాక్ పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆర్తి డ్రగ్స్ బైబ్యాక్ అనౌన్స్ చేసింది ఈ కంపెనీ ఐఏఎఫ్ఎల్ ఫైనాన్స్ స్పార్క్ జీ షిప్పింగ్ నారాయణ హృదయాలయ కెనరా బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా టారెంట్ పవర్ పాజిటివ్గా ప్రారంభమైన కౌంటర్స్ నష్టపోయిన మిడ్ క్యాప్స్ చూస్తే సుజలాన్ ఎనర్జీ ఈజ్ డౌన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ దారుణంగా ఉంది త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ జూబులెంట్ ఫుడ్స్ షాపర్ స్టాప్ గుజరాత్ పెపావా పోర్ట్ ఎలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ సట్లస్ జెల్ ఇవన్నీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరుగుతుంది అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ రిజల్ట్ బాగానే వచ్చింది కానీ రిజల్ట్ రియాక్షన్ ఈజ్ నెగిటివ్ సో ఇలా మనకు కనిపిస్తున్నాయి బోత్ గెయినర్స్ అండ్ లూజర్స్ ఇక మరొక మెయిల్స్ తీసుకున్నాయి ఇప్పుడు దేవరాజ్ మెయిల్ పంపించారు టిటాగర్ రైల్వే రైల్ వ్యాగన్స్ రైల్వేస్ ఇప్పుడు పేరు మారింది కదా టిటాగర్లో లా
ఇప్పుడు కూడా మనకి జూన్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసిన తర్వాత మనకి ఇంకా ఎక్కువ ఎక్సైటింగ్ గా రిజల్ట్స్ పరంగా రాదు కానీ రిజల్ట్స్ ఆర్ సో వెరీ ఎంకరేజింగ్ మార్జిన్ ఎక్స్పాన్షన్ టాప్ లైన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ అన్నిటికన్నా ముందు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆల్సో ఆర్ ఎండార్సింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫెయిట్ దట్ సో ఐ థింక్ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ బై ఇట్ వితౌట్ ఎనిజిటేషన్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ద కేవీఎటీస్ ఎంతకన్నా ఇక్కడ నుంచి ఎంత పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే డెబ్బై ఎనభై రూపాయలు అయితే కనుక మా లెక్క ప్రకారం ఫెయిర్ ప్రైస్ వచ్చేస్తుంది సో ఇఫ్ యూఆర్ రెడీ ఇఫ్ యూర్ హ్యాపీ విత్ అరౌండ్ టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇన్ కొన్ని క్వార్టర్ యూ కెన్ బై అదర్వైజ్ లుక్ ఫర్ అదర్ కంపెనీస్ ఓకే టిటాగర్ వ్యాగన్స్ డిప్ డిప్స్లో కొనుక్కుంటూ ఉండండి యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండండి దిస్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ టు గో అండి రైల్వే ఆఫ్ ది ఎంటైర్ రైల్వే ప్యాక్ టిటాగర్ ఈజ్ ది లీడర్ తర్వాత సుస్మిత సుజ్లాన్ ఎనర్జీ రిజల్ట్స్ బాగా వస్తాయని ట్రేడింగ్ పర్పస్ కోసం వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు ట్రేడింగ్ కోసం చేస్తే స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఇది బండ గుర్తండి పదే పదే చెప్పాల్సిన అవసరం మనం చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాం రిజల్ట్స్ బాగా రాలేదు లోవర్ సర్క్యూట్లో ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు సో ఎప్పుడైనా ఈ రిజల్ట్స్ లేకపోతే ఈవెంట్స్ కోసం షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఇలా చేసినప్పుడు స్టాప్ లాస్ తప్పనిసరి లాస్ బుక్ చేయమంటారా వెయిట్ చేయమంటారా సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ఆర్ ఐనాక్స్ వెయింట్ మళ్ళీ ఫండమెంటల్స్లోకి వచ్చేస్తున్నారు సో మనకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి ఏం చేయబోతున్నాం మనం మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి మన వ్యూ ఏంటి మన ఫండ్స్ని ఏ విధంగా మార్కెట్లో డిప్లాయ్ చేయాలి వీటి మీద చాలా స్పష్టత అవసరం అండి ఇప్పుడు మళ్ళీ సూజ్లాన్ బెటర్ ఐనాక్స్ విండ్ అండి ఐనాక్స్ విండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సుజ్లాన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజ్ ఇన్ డోల్ డ్రమ్స్ అందరికీ తెలిసిందే కాబట్టి గివెన్ ఏ చాయిస్ యూ షుడ్ గో టు ఐనాక్స్ విండ్ బట్ చూ చూడండి కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి బయటికి రావాలంటే కొంత టైం పడుతుంది మీకు సుజ్లాన్లోంచి ఓకే తర్వాత టాటా స్టీల్ గురించి అడుగుతున్నారు ప్రీతి రెడ్డి ఇవాళ రేపటి కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చా ఇవాళ మన ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరం కూడా అందరం ఫండమెంటల్స్ ఫాలో అయ్యడమే టెక్నికల్స్ రాజేంద్ర గారు రాలేదు కాబట్టి ఇవాళ రేపు ఏం జరుగుతుందో ఊహించడం కష్టం రిజల్ట్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి ప్రస్తుతం లాస్లో ఉన్నాను అంటున్నారు మెటల్ ప్యాక్ కొద్దిగా టైం పడుతుంది మీకు రిటర్న్స్ రావడానికి ఫండమెంటలీ ఏం చెప్తారు ఎన్లిస్ టాటా స్టీల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ స్ట్రెంగ్త్ గురించి ఇంకా ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు పైగా టాటా బ్రాండ్ ఉంది కదా మిగతా అన్ని అవసరం లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు కూడా స్టీల్ ఇండస్ట్రీలో ఉండి ప్రస్తుతం టాటా స్టీల్కి వచ్చిన జబ్బు అంతా ఏంటంటే యూరోప్లో ఉన్నది యూరోప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రీల్ అండర్ రిసెషన్ సో కాబట్టి టాటా స్టీల్కి రాబోయే ఇమీడియట్ ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్లో ప్రాస్పెక్ట్స్ బాగుండే అవకాశం కూడా తక్కువ బికాస్ యూరోప్ కెనాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ రిసెషన్ సో ఫాస్ నార్త్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ కూడా రావు కాబట్టి టాటా స్టీల్ విల్ సఫర్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కంపెనీస్ అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఫారిన్ కంపెనీస్ ఆ సబ్సిడరీలు అన్ని అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ మూలంగా సో అకార్డింగ్ టు మీ ఫండమెంటల్ గా అయితే షుడ్ నాట్ బీ ఇన్ టాటా స్టీల్ ఎనీ మోర్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే మెక్డోవెల్ అంటే యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ కొన్నారట ఏడు వందల అరవై తొమ్మిది రూపాయల్లో మన ఎవరు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు సో యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ ప్రసాద్ గారికి రిజల్ట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అండి so if she can definitely hold on and everything is positive i am very bullish on that uh, close to almost like 1350 rupees that we are at a chance on so you should just comfortably hold on it don't roju marketing is not able to do it in the quarter you will have a good reputation that will guarantee you so most of the liquor companies will do well and next one yes. two years kuda united spirits or radico kaitan or uh, uh, soam distilleries so that will be also the same రైస్ ప్రాబ్లం ఒకటి వస్తుంది రైస్ని ఎవరైతే రా మెటీరియల్గా వాడతారో మెయిజ్కి ఏమి ఇబ్బంది లేదు రైస్ని ఎవరైతే రా మెటీరియల్గా వాడతారో వాళ్ళకి ఎందుకంటే కంట్రీలో రైస్ షార్టేజ్ కొద్దిగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎమర్జ్ అవుతుంది రాబోయే రోజుల్లో బహుశా ఇంకా ఎక్కువ అవుతుందని అంటున్నారు సో ఆ రైస్ షార్టేజ్ వస్తే మాత్రం కొన్ని కంపెనీలకి ఇంక్లూడింగ్ మేబీ సమ్ కంపెనీస్ లైక్ గ్లోబల్ స్పిరిట్స్ లాంటి వాటికి కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంది బట్ మెయిజ్ మీద బ్రోకెన్ రైస్ ఇలాంటివి చాలా ఆల్టర్నేటివ్ రా మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి కాబట్టి పెద్దగా కంగారు పడాల్సిందే లేదు they will all do well so home distillers and companies you should accumulate in dips okay karyakram ani ikkada to mugiddam mari kodi sepatlo pyt markets samarpinche after breakfast show record chesi mee mundu unstam thanks for watching